సహాగనుడు మహోన్నతుడైన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియ శ్రోతలకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసి వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్వలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మరొక పర్యాయం మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం భక్తుడు ఒక కీర్తన రచించిన విధంగా నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించను అని పాడిన విధంగా అనేక పర్యములు మనం కష్టాలలో బాధల్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన యొక్క వాక్య ద్వారా లేదంటే ఆయన యొక్క వాక్కు ద్వారా అనేక మంది జీవితాలను బ్రతికిస్తూ ఉంటుంది చాలామంది అనుకోవచ్చు వాక్యం లేకుండా కూడా చాలామంది బ్రతుకుతున్నారు కదా అని మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితాలు వెలిగించబడాలి అంటే లేదంటే మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితాలు బ్రతికించబడాలి అంటే ఆత్మకు మనకు ఆహారం అవసరమై ఉన్నది కనుక ఆ యొక్క వాక్యాన్ని అందజేయడానికి ఈ యొక్క సమయంలో మా స్థానిక దైవజనులు పసు వి సంతోష్ అబ్రహాం గారు ఉన్నారు కనుక వారి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు ఈనాటి వాక్య భాగంలో చదువుకుందాం మత ఇసు వార్త పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన నేను సాత్వికుడను దీన మనసు గలవారను గనుక మీ మీద నా కాడి ఎత్తుకొని నా యొద్ద నేర్చుకునుడి అప్పుడు మీ ప్రాణమునకు విశ్రాంతి దొరుకును ప్రార్థించేసుకుందాం పరిశుద్ధుడా ప్రేమ గల తండ్రి నీ పరిశుద్ధ పాదాలకి స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఈ యొక్క టెడ్డి ఛానల్ ద్వారా ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హి మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనేటువంటి కార్యక్రమానికి మరి ఒకసారి నైనా మీరు మమ్మల్ని ప్రవేశపెట్టిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నా ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఎంతమంది బిడ్డలు ప్రభ మరి వీక్షించి వారి యొక్క ఆత్మీయ జీవితాలలో తండ్రి నీ వాక్యం ద్వారా ఎదుగుదల చెందుతున్నారని మేము ఎంతగానో నమ్మి విశ్వసిస్తూ నీ సన్నిధిలో నీ కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం మరి యొక్క పర్యాయంగా దయజనులు నా ప్రభ మరి వాక్యాన్ని అందించడానికి సిద్ధపడి మరి నిలబడుతుండగా ప్రభ మరి పాష గారికి కావాల్సినటువంటి నేన సంపూర్ణ మరి ఆయురారోగ్యం దయ చేయమని వేడి కొంచెం ప్రార్థిస్తున్నా అంత మాత్రం కాదు వాక్యంలోని సత్యాన్ని గ్రహించడానికి వాక్యంలోని సత్యాలను విషదపరచడానికి వాక్యంలో తండ్రి మరి ఆత్మానుసారమైన జ్ఞానాన్ని మీరు దయచేయమని నీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నాం ఏ రీతిగా వాక్యాన్ని విషదీకరించాలో ప్రభ సమయస్ఫూర్తి జ్ఞానం వివేకంతోనైనా అనేక హృదయాలలో వాక్యాన్ని మా ప్రభ మరి వాక్యం కోసం వారి హృదయాలను తెరిచి వాక్యాన్ని నైన భద్రపరచుకుంటూ వాక్యం ద్వారా ప్రభ మరి ప్రతిదీ నైన నీపై ఆధారపడి మా దేవుడు మాకు మమ్మల్ని హెచ్చించే దేవుడు ఆయన నామం అన్ని నామముల కంటే పై నామము ఆయన నామాన్ని మేము కనపరుస్తున్నామని హృదయపూర్వకంగా నీ సన్నిధిలో చేరి నేను స్థుతించి నైన నేను వాక్యాన్ని గాయక ఉన్నట్లుగా నీ కృప వారికి చూపమని వేడుకుంచు ఇదిగానైనా మరి దయజనులు నైనా మరి సంతోష్ పాష గారిని నీ చేతులకు సమర్పించుకుంటూ ఇదిగో వాక్యంలో మేమందరం వెళ్ళిచ్చుండగా మమ్మల్ని నీ ఆత్మతో సత్యంతో మమ్మల్ని నింపి నీ వాక్యానుసారంగా మమ్మల్ని జీవించడానికి అలవచ్చుకునేటువంటి ఆ రీతిగా తీర్మానించుకునేటువంటి జ్ఞానాన్ని మాకు అందరికీ మీరు మాకు దయచేయమని ఈ యొక్క మనవులు నా ప్రభు నీ ప్రియకుమాడైన ఏసయ్య పరిశుద్ధనాం తాడిగి వేడి కొంచెం ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె దేవుని స్తోత్రం ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం మరొక పర్యాయం టెడ్డి టీవీలోని ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి కార్యక్రమం ద్వారా మిమ్మల్ని కలుసుకోవడం అది నిజంగా ఎంతో సంతోషకరమైనటువంటి అనుభవం దాన్ని బట్టి నేను ప్రభు నామాన్ని స్థుతిస్తున్నాను ముఖాముఖిగా కలుసుకోలేకపోయినప్పటికీ నేరుగా కలుసుకోలేకపోయినప్పటికీ ఒకళ్ళ ఈ సందేశాలు మిమ్మల్ని ఏదో ఒక సందర్భంలో స్పర్శిస్తాయి అని భావిస్తూ ప్రభుని స్థుతిస్తున్నాం విశ్వాసంతో ప్రార్థనతో భారంతో ప్రయాసంతో ఈ ఆహారాన్ని ఆత్మ సంబంధమైన ఆహారాన్ని జలమల మీద చల్లుతున్నాం మాకు తెలుసు కొద్ది దినముల తర్వాత అది మరలా తిరిగి వస్తుందని అందులో బట్టి మేము ప్రభు నామాన్ని స్థుతిస్తున్నాం దేవుని స్తోత్రం ఇప్పటి వరకు మా కార్యక్రమాలు చూస్తూ ప్రోత్సహిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని బట్టి నేను ఎంతగానో ప్రభుని స్థుతిస్తున్నాను రండి మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం మన ధ్యానం నిమిత్తమై మత ఇసువార్త పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదవ సాత్వికుడను దీన మనసు గలవాడను గనుక మీ మీద నా కాడి ఎత్తుకుని నా యుద్ధ నేర్చుకున్నాడు అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి దొరుకును నేను సాధు స్వభావము దీన మనస్సు ఉన్నవాడిని కనుక మీ మీద నా కాడి ఎత్తుకొని నా దగ్గర నేర్చుకోండి అప్పుడు మీ ప్రాణాలకు విశ్రాంతి దొరుకుతుంది దేవని స్తోత్రం ఈజి తర్జుమాలో లేకపోతే సులభమైన వాడుక భాష తర్జుమాలోని మాటలు నేను దాన్ని వాడుతున్నాను అందులో వచ్చి కొన్ని మాటలు మీకు చదివి వినిపించాను సరే దేవని స్తోత్రం యేసు ప్రభు ఇస్తున్నటువంటి ఆహ్వానం మత ఇసువార్త మనకందరికీ తెలిసినట్లుగా యేసు ప్రభు యొక్క రాజరికాన్ని ఎత్తి చూపిస్తుంది మార్కుసు వార్త యేసు ప్రభు యొక్క సేవకత్వాన్ని తెలియజేస్తుంది లూకా సువార్త యేసు ప్రభు యొక్క మానవత్వాన్ని తెలియజేస్తుంది జోహాన్ సువార్త యేసు ప్రభు యొక్క దేవత్వాన్ని గురించి తెలియజేస్తుంది 
నాలుగు సువార్తలు అని అంటున్నప్పటికీ కూడా సువార్త ఒకటే సువార్త ఒకటే కానీ సువార్త వేరువేరు కోణాల్లో ఒక వజ్రాన్ని వేరువేరు కోణాల్లో చూసినప్పుడు వేరువేరు విధంగా కనిపించినట్లు సువార్త నాలుగు విధాలుగా ఉన్నంత వరకు కానీ సువార్త అంతా ఒకటే కానీ అదే సమయంలో సంఘ చరిత్ర మనం గమనిస్తే ఈ నాలుగు సువార్తలు కాకుండా సువార్తలు అనబడినవి సుమారు మూడు వందల వరకు ఉన్నాయి వాటిని అప్రమాణిక సువార్తలు అన్నారు కానీ మత ఈ మార్కు లూకా యోహాను అనే వాటిని మనం ప్రామాణిక సువార్తలు అంటున్నాం వాటిలో మత ఈ మార్కు లూకా అనేటువంటి వాటిని సమదృక్పద సువార్తలు అంటున్నాం యోహాన్ సువార్తను ఆత్మీయ సువార్త అంటున్నాం సరే వీటి వివరణలోకి మనం వెళ్ళలేదు కానీ ఎక్కువైనటువంటి వివరణ ఇవ్వడం వల్ల మన సమయము మనం నష్టపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది యేసు ప్రభు చెప్తున్నటువంటి విషయం మతేశ్వ వార్తలో నాలుగు గొప్ప సంగతులను మనం చూస్తాం మతేశ్వ వార్త ఏడవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనంలో గ్రేట్ ప్రిన్సిపుల్ని మనం చూస్తున్నాం గొప్ప సూత్రాన్ని చూస్తున్నాం మతేశ్వ వార్త పదకొండవ అధ్యాయంలో మనం చదువుకున్న చోట గొప్ప ఆహ్వానాన్ని చూస్తున్నాం గ్రేట్ కాలింగ్ని మనం చూస్తున్నాం మతేశ్వ వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే అక్కడ గ్రేట్ కమాండ్మెంట్ని మనం చూస్తున్నాం మత సువార్త ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్టయితే గ్రేట్ కమిషన్ని మనం చూస్తున్నాం ఇలాగా గ్రేట్ ప్రిన్సిపల్ మనకు కనిపిస్తుంది గ్రేట్ ఇన్విటేషన్ కనిపిస్తుంది గ్రేట్ కమాండ్మెంట్ కనిపిస్తుంది గ్రేట్ కమిషన్ కనిపిస్తుంది అనగా రాజరికపు సువార్తలో యేసు ప్రభు యొక్క రాజరికాన్ని హైలైట్ చేస్తున్న చోట ఇలా నాలుగు గొప్ప సంగతులు కనిపిస్తుంది నాలుగే కాదు చాలా ఉన్నాయి బట్ అన్నిట్లోకి మనం వెళ్ళలేదు కానీ మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయం మనకందరికీ తెలిసిన మాటే పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినం మనకందరికీ తెలిసిందే ప్రయాసపడి భారం వస్తున్న సమస్త జనులారా నా దగ్గరికి రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని ఇస్తాను అని చెప్పాడు బాగానే ఉంది కానీ ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినంలో మరొక విశ్రాంతిని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇరవై ఎనిమిదిలో ఉన్న విశ్రాంతికి ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినంలో ఉన్న విశ్రాంతికి కాస్త తేడా ఉంది ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినంలో ఉన్నటువంటి విశ్రాంతి జనరల్గా సామాన్యమైనటువంటి విశ్రాంతి అది కానీ ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినంలో ఉన్నటువంటి విశ్రాంతి వచ్చేసి శిష్యత్వం ద్వారా కలుగుతున్నటువంటి విశ్రాంతి అనగా అక్కడ రాయబడిన మాట చూడండి ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చినంలో చివరి భాగంలో అంటాడు నేను మీకు విశ్రాంతిని కలుగ చేస్తాను అంటే విశ్రాంతిని ఇస్తాను అని కానీ ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చినంలో విశ్రాంతి ఇస్తాను అని కాదు విశ్రాంతి దొరుకును దొరకడానికి లేకపోతే అనుగ్రహించబడ్డానికి తేడా ఉంది వాటిలోకి వెళ్ళలేదు మనకి ఇప్పుడు వివరణకి సమయం లేదు మనం ఆలోచిస్తున్న మాట ఒకటి సామాన్యమైనటువంటి విశ్రాంతి యేసుప్రభు దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ విశ్రాంతి ఉంది అంత మాత్రమే సరిపోదు యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి నేర్చుకుంటూ ఉంటారో ఎవరైతే దేవుని వాక్యాన్ని నేర్చుకుంటారో సత్యాన్ని తెలుసుకుంటారో వారికి విశ్రాంతి అనగా రెండు విధాలైనటువంటి విశ్రాంతిని దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు డబుల్ రెస్ట్ని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు రెండంతల విశ్రాంతిని దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు అనే సంగతిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినంలో ఉన్న విశ్రాంతిని గురించి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకోదలుచుకోలేదు కానీ ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినంలో ఉన్నటువంటి విశ్రాంతిని గురించి కొన్ని విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను లేకపోతే ఒక విషయం చెప్పి ముందున్న లేకపోతే వివరంలోకి వెళ్దాం మీ ప్రాణాలకు విశ్రాంతి దొరుకుతుంది ఎప్పుడు అంటే మనం ఆలోచిస్తే నా కాడి ఎత్తుకొని నా యొద్ధ నేర్చుకున్నప్పుడు నా కాడి ఎత్తుకొని నా యొద్ధ నేర్చుకున్నాడు అప్పుడు మీకు విశ్రాంతి ఈ కాడి అంటే ఏంటో వాటి వివరణలోకి కూడా వెళ్ళలేదు యేసు ప్రభు ఈ మాటలు చెప్తున్నప్పుడు పదకొండవ అధ్యాయము చివరి భాగంలో కనిపిస్తున్న మాటలు పదో అధ్యాయము పదకొండవ అధ్యాయములు కంటిన్యూస్గా ఉన్నాయి అనుకుంటే పదో అధ్యాయంలో శిష్యత్వాన్ని గురించి మాట్లాడి పదకొండవ అధ్యాయంలో శిష్యత్వాన్ని కొరకు ఏంటో ఆహ్వానం ఇచ్చాడు మీకు అర్థం కావాలంటే ఇంకా చెప్తాను మతేసు వార్త ఐదు ఆరు అధ్యాయాల్లో అనగా మూడు అధ్యాయాల్లో ఇంకా చెప్పాలంటే ఆరో అధ్యాయము చివరి భాగం లేకపోతే ఏడవ అధ్యాయము చివరి వరకు ఒక ప్రసంగం చేసి ఏడవ అధ్యాయము చివరికి వచ్చేసరికి ఒక అప్లికేషన్లోకి వెళ్ళాడు అనగా ఒక ప్రజెంటేషన్ చేశాడు ముందు తర్వాత ఒక అప్లికేషన్లోకి వచ్చాడు అనగా మతయసు వార్త పదో అధ్యాయం మొత్తం ఒక ప్రజెంటేషన్ చేశాడు మతయసు వార్త పదకొండవ అధ్యాయం చివరికి వచ్చేసరికి ఒక అప్లికేషన్ జరుగుతుంది అని మనం గమనించాం అప్లికేషన్ అంటే దరఖాస్తు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో నేను మాట్లాడడం అనేది ఒక అన్వయింపు అనే దాని దృష్ట్యా నేను మాట్లాడుతున్నాను అనగా దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ కొద్దిగా ఆలోచించి యేసు ప్రభు ఎందుకు పిలుస్తున్నాడు విశ్రాంతిని ఇవ్వడానికే లేకపోతే అది ఇంకా చెప్పాలంటే శిష్యత్వపు పిలుపు అని చెప్పుకున్నాం 
గత రెండు ఎపిసోడ్లో మన శిష్యత్వాన్ని గురించి మనం కొద్దిగా మాట్లాడుకున్నాం దీంట్లో కూడా శిష్యుల యొక్క ప్రభుల వారు యేసు ప్రభుల వారు మతేశ్వ వార్త పదవ అధ్యాయంలో శిష్యత్వాన్ని గురించి వివరణిచ్చాడు పదకొండవ అధ్యాయం చివరి భాగానికి వచ్చేసరికి శిష్యత్వపు అన్వయింపులోకి వచ్చాడు ఈ అన్వయింపులో భాగంగా మనం కొన్ని మాటలు మనం తీసుకొని ఆలోచించాం శిష్యుల యొక్క అనుభవాలు ఏంటి శిష్యులకు ఉండాల్సినటువంటి అనుభవాలు ఏంటి ఇది కూడా శిష్యత్వాన్ని గురించి మరొక సందేశం లేదా మూడవ సందేశం అన్నట్టుగా అనుకోవచ్చు అలా కాకపోతే మనం పదకొండవ అధ్యాయంలో కాకుండా పదవ అధ్యాయంలోకి వెళ్ళిపోయి కొన్ని విషయాలు మనం ఆలోచిస్తాం పదకొండవ అధ్యాయంలో కొంతమంది శిష్యులను ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం పదవ అధ్యాయంలో మొదటి నాలుగు ఐదు వచనాల్లో పన్నెండు మంది శిష్యులను ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్నట్టుగా ఈ పదవ అధ్యాయంలో నలభై రెండు వచనాలు ఉన్నాయి ఈ నలభై రెండు వచనాల్లో ముప్పై ఏడు వచనాల్లో యేసు ప్రభు మాటలు కనిపిస్తున్నాయి ఐదు మాటలు జనరల్ మాటలు ఉన్నాయి అనగా స్వార్థి కూడా రాసిన మాటలు ఉన్నాయి కానీ ఐదో వచనం నుంచి మిగతా భాగాలు మొత్తం యేసు ప్రభు పలికిన మాటలే నా బైబిల్లో ఇవన్నీ రెడ్ లెటర్స్తో ఉన్నాయి పాత రోజుల్లో లేకపోతే ఇంతకుముందు వచ్చేటువంటి ఇంగ్లీష్ బైబుల్స్లో యేసు ప్రభు మాట్లాడినటువంటి మాటలు మొత్తం రెడ్ లెటర్స్లో ఉండేవి ఆ రెడ్ లెటర్స్లో ఉన్నప్పుడు యేసు ప్రభు మాటలని సులభంగా అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అదే ఆయన మాటలకి కాస్త గౌరవాన్ని ఘనతను ప్రత్యేకతను ఇచ్చినట్టుగా కూడా అర్థం చేసుకోగలం ఇందులో వచ్చి నేను మూడు విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను శిష్యుల యొక్క అనుభవం మొట్టమొదటి విషయం పదవ అధ్యాయము ఐదు ఆరు వచనాలు చాలండి నశించిపోయినటువంటి గొర్రెల దగ్గరికి వెళ్ళండి అనగా నా బైబిల్లో ఇక్కడ రాయబడింది తప్పిపోయినటువంటి గొర్రెల దగ్గరికి వెళ్ళండి అన్నాడు పదవ అధ్యాయము ఐదో వచనంలో ఎక్కడికి వెళ్ళవద్దు అని చెప్పాడు ఆరో వచ్చినానికి వచ్చేసరికి ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అని చెప్పాడు అనగా ఎక్కడికి వెళ్ళాలో వెళ్ళకూడదో అని తీర్మానించుకోవాల్సింది మనం కాదు నిన్ను పిలిచిన వాడు నీ యజమానుడు నీ ప్రభువు నీ బోధకుడు నిన్ను నీ విషయంలో తీర్మానించాలి కానీ నీ ఇష్టాలు అనుకో నాకు పలానా ఊరికి వెళ్ళాలని ఉంది నెల్లూరికి వెళ్ళాలని ఉంది లేకపోతే పలానా కావలికి వెళ్ళాలని ఉంది నువ్వు అనుకోని నీ అంతటి నువ్వు వెళ్ళిపోవడం కాదు సేవ ఆయన డిసైడ్ చేశాడు పిలిచిన వాడు ఇదిగో నీకు ఒక పనిని అప్పగించాలని అనుకున్నవాడు పిలిచాడు కనుక ఆ పిలిచిన వాని ఇష్ట ప్రకారం ఆ పిలిచిన వాని మనసులో ఏముందో దాని ప్రకారం నువ్వు వెళ్ళు మీరు ఎక్కడికంటే అక్కడికి వెళ్తారేమో సమరయుల పట్టణాల్లోకి వెళ్ళొద్దు అని అన్నాడు కానీ ఆయనే సమరయుల పట్టణానికి వెళ్ళినట్టుగా యోహాన్ సువార్త నాలుగో అధ్యాయంలో చూడగలం సమరయుల పట్టణాల్లోకి వెళ్ళొద్దు అన్నాడు కానీ అపోస్తుల కార్యములు ఎనిమిదో అధ్యాయంలో తన దాసుడైన పిలుపును అక్కడే పంపించాడు అనగా సమరయుల పట్టణాలు అసలు వెళ్ళొద్దని కాదు దాని అర్థం కొంతకాలం మట్టుకు వెళ్ళవద్దు తర్వాత ఒక సమయం వచ్చినప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళుదురు అన్నట్టున్నాడు ఆసియాలో సువార్త ప్రకటించవద్దు అన్నాడు శాశ్వతంగా ఆసియాలో సువార్త ప్రకటించవద్దని కాదు తర్వాత అపోస్తుల కార్యములు పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఆసియాలో బరు ఆసియా అంతటా సువార్తను ప్రకటించినట్లుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు యూట్యూబ్లో కొంతకాలం క్రితం ఒక ఆయన ఒక హేతువాది అసలు ఇండియాలో సువార్త ప్రకటించడం ఏంటండి ఆసియాలో సువార్త ప్రకటించవద్దని బైబిల్లో ఉంది కదా స్పష్టంగా ఆయన వాదిస్తున్నాడు దీనికి కొంతమంది వివరణ ఇవ్వలేకుండా ఏవో పిచ్చి సమాధానాలు చెప్పి ఆ కింద కామెంట్లు కనిపించాయి నాకు అపోస్తుల కార్యములు పదహారో అధ్యాయంలో ఆ మాట కనిపిస్తుంది కానీ పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ఇంచుమించు రెండు అధ్యాయాల తర్వాత ఆసియా అంతటా సువార్త ప్రకటించబడింది అని రాయబడింది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ప్రకటించకుండా ప్రకటించబడింది అని ఎలా రాయబడుతుంది అనగా తాత్కాలికంగా వాళ్ళకి అనుమతినివ్వలేదు దేవుడు దాని వెనుకాల ఉన్న పరిస్థితులు ఏంటో మనకు తెలియదు కానీ తరువాత అనుమతించినప్పుడు ఈ అనుమతి ఇవ్వడానికి ముందు కన్నా లేకపోతే అనుమతి పొందుకున్న తర్వాత అధికంగా వాళ్ళు కవర్ చేశారు లేకపోతే రీచ్ అయిపోయారు అనేక మంది ప్రజలకు స్వార్థం అందించారు నీ సొంత జ్ఞానముతో నువ్వు వెళితే కొంతమందిని సంపాదించుకుంటావేమో కానీ స్వర్గీయ జ్ఞానముతో నువ్వు వెళ్ళినట్లయితే అనేక మందిని సంపాదించుకోగలవు అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న మొట్టమొదటి విషయం శిష్యుల యొక్క అనుభవాలు శిష్యుడు ఒకటి పంపబడాలి ఈ మాట అన్నప్పుడు మీరు అనుకోవచ్చు ఏంటంటే అపోస్తుడు అంటే కదా పంపబడ్డం శిష్యుడు పంపబడ్డం అంటే ఏంటి శిష్యుడు పంపబడాలి అపోస్తులు పంపబడాలి అపోస్తులు పంపబడ్డం అది వేరు కానీ శిష్యులు పంపబడుతున్నారు 
యోహాన్ స్వార్థ క్షమించండి మతయ్య స్వార్థ మతయ్య స్వార్థలో పదవ అధ్యాయాలు అంటాడు నేను మిమ్మల్ని పంపుతున్నాను తోడేళ్ళ మధ్యలోకి పంపిస్తున్నాను అన్నాడు గొర్రె పిల్లల లాంటి మిమ్మల్ని గొర్రెనైన నన్ను వెంబడిస్తున్న మిమ్మల్ని తోడేళ్ల మధ్యలోకి క్రూరమైన తోడేళ్ల మధ్యలోకి పంపిస్తున్నానని చెప్పాడు ఇలాగా ఏ కాపరి ప్రపంచంలో ఏ కాపరి ఇంత బుద్ధిహీనమైన పనిచేయుడు అంత శత్రువుల మధ్యలో ఉన్నప్పటికీ కూడా శత్రువుల శిబిరములో ఉన్న ఉన్నప్పటికీ కూడా సురక్షితంగా ఉండడము దేవుని బిడ్డలకు మాత్రమే సాధ్యం అందరికీ సాధ్యం కాదు ఇది సామాన్యుల మధ్యలో బంధువుల మధ్యలో స్వకీయుల మధ్యలో ఉంటేనే నానా సమస్యలతో అల్లాడుతున్నాం అటువంటిది నిన్ను దేవుడు శత్రువుల మధ్యలో పెట్టాడు ఈ లోకంలోనే శత్రు శిబిరంలో నిన్ను పెట్టాడు అయినప్పటికీ కూడా శత్రు శిబిరంలో కూడా నువ్వు సాహసం చేసి శత్రు శిబిరంలో కూడా కొంతమందిని స్వాస్థ్యంగా సంపాదించుకోగలవు నీకు సులభమైనటువంటి స్థలంలో కాదు దేవుడు పంపించింది నిన్ను కష్టమైన స్థలంలోకి పంపించాడు హార్డ్ ప్లేస్లోకి పంపించి కొంతమంది యొక్క హార్ట్స్ను గెలవడానికి దేవుడు సహాయం చేస్తున్నాడు అనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి శిష్యుల యొక్క అనుభవాలు మూడు అనుభవాలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఎందుకంటే మత స్వార్త పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచనంలో మనం చదువుకున్న మాట శిష్యత్వానికి ఆహ్వానం శిష్యత్వం ద్వారా విశ్రాంతి అనే విషయాన్ని మనం చూసుకున్నాం కాబట్టి శిష్యుల యొక్క అనుభవ అనుభవాలు ద ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ఎ డిజైపుల్ ఈజ్ సెండింగ్ బీయింగ్ సెంట్ ఆయన పంపబడుతూ ఉన్నాడు పంపబడాలి ఎవరంటే వాళ్ళ చేత పంపబడ్డం కాదు తనను పిలిచిన వాని చేత పంపబడ్డం రెండో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను చదవండి మత స్వార్థ పదవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చిన నా నామము నిమిత్తము అందరూ మిమ్మను ద్వేషిస్తారు అంత వరకు సహించువాడు రక్షింపబడతాడు నా నామం నిమిత్తం అనగా యేసు నామము నిమిత్తం మత స్వార్థ ఐదో వచ్చాయాలు కొండ మీద ప్రసంగంలో భాగంగా మనం చూసాం నీతి నిమిత్తం నా నిమిత్తం జనులు మిమ్మల్ని నిందించి హింసించి నీతి నిమిత్తం ఆయన నిమిత్తం మూడవ నిమిత్తం నా నామము నిమిత్తం చూడండి నీతి నిమిత్తం అనే మాట చూస్తున్నాం అంతేకాకుండా ఆయన నిమిత్తం మూడవది వచ్చేసి ఆయన నామము నిమిత్తం నా నామము నిమిత్తం ఏం జరుగుతుందట కొందరు మిమ్మల్ని ద్వేషిస్తారని కాదు అందరూ మిమ్మల్ని ద్వేషిస్తారు మన శత్రువులు ఎవరంటే మన చుట్టూ ఉన్నవాళ్లే మన చుట్టూ సహోదరులు అనబడిన వాళ్ళు ఉన్నారు అనుకుంటాం కానీ కపట సహోదరులు మన చుట్టూ ఉన్నారు సహోదరులు ఉన్నారు కపట సహోదరులు ఉన్నారు మన చుట్టూ ఉన్న వారి గురించి దేవుని వాక్యం రాయబడింది వీరందరూ ఎవరంటే మన చుట్టూ ఉండి మనల్ని ద్వేషించేవాళ్ళు మనల్ని పైకి ముఖస్థుతి చూసి చేసి పొగిడినట్టుగా ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళందరూ లోలోన ద్వేషిస్తున్నారు వాళ్ళ యొక్క అజెండా మన మీద ద్వేషాన్ని ప్రకటించడమే ద్వేషాన్ని వెళ్ళగక్కడమే అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అందరూ మిమ్మల్ని ద్వేషిస్తారు అయితే మాత్రం ఏంటట అయినా పర్లేదు అన్నట్టుగా ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు నెక్స్ట్ మీరు చేయాల్సిన స్టెప్ ఏంటి అంటే అదే ఇరవై రెండో వచ్చిన వాళ్ళు రాయబడింది అంతం వరకు సహించడం అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే అనేకుల యొక్క ద్వేషాన్ని సహించండి అనేకుల యొక్క ప్రేమను పొందండి కాదు అనేకుల యొక్క ద్వేషాన్ని సహించండి అలా సహించువాడు రక్షింపబడతాడు ఇది విచిత్రంగా ఉందే మీరు అడగచ్చు కదా మేము రక్షింపబడ్డాం కదా మేము రక్షింపబడ్డం ఏంటి రక్షింపబడ్డాన్ని గురించి మనం ఆలోచించినప్పుడు మనం రక్షింపబడ్డాం రక్షింపబడుతూ ఉన్నాం రక్షింపబడబోతాం శాల్వేషన్ యొక్క మూడు టెన్సెస్ ఉన్నాయి శాల్వేషన్ యొక్క పాస్ట్ టెన్స్ అనగా రక్షణ యొక్క భూతకాలం అది ఏంటంటే నేను ఎప్పుడో ఉదాహరణకి నేను తొంభై మూడవ సంవత్సరం రక్షింపబడ్డాను మంచిదే రెండో విషయం మనం ఆలోచించినట్లయితే నేను రక్షింపబడుతూ ఉన్నాను సులువను కూర్చిన వార్త నశించుతున్న వారికి విరితనము కానీ రక్షింపబడిన అని కాదు రక్షింపబడుతున్న మనకు దేవుని శక్తి అంటే రక్షింపబడినా రక్షింపబడుతున్నా ఎప్పుడు రాసిన పత్రిక తొమ్మిదో వచ్చాయాలో మనం గమనిస్తే తన నిమిత్తం లేదా తన కొరకు కనిపెట్టుకుని వారి రక్షణ నిమిత్తము ఆయన రెండవసారి ప్రత్యక్ష మగును ఇక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే తన కొరకు కనిపెట్టుకుని వారి రక్షణ వాళ్ళకి రక్షణ కలుగుతుంది ఎక్కువ వివరణలోకి వెళ్ళడం లేదు ప్రభు చిత్తం అయితే ఈ సిద్ధాంతపరమైన విషయాన్ని మనం రాబోయే రోజుల్లో రక్షణ యొక్క భవిష్యత్ కాలం లేకపోతే ఫ్యూచర్ టెన్స్ రక్షింపబడబోతాం పాపుల సాన్నిధ్యంలోంచి మనం రక్షింపబడతాం దేవుడు మనల్ని తీసుకుని వెళ్తాడు మనం దేవునితో పాటు వెళ్ళిపోతాం ప్రభుత్వ పాటు వెళ్ళిపోతాం అప్పుడు మనల్ని ప్రేరేపించే పాపుల సాన్నిధ్యంలో మనం ఉండం 
అనగా ఇంకా మీకు సులభంగా చెప్పాలంటే ఆంగ్ల భాషలో చెప్పాలంటే ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే సాల్వేషన్ ఫ్రమ్ ద పెనాలిటీ ఆఫ్ ద సిన్ రెండోది సాల్వేషన్ ఫ్రమ్ ది పవర్ ఆఫ్ ద సిన్ మూడోది సాల్వేషన్ ఫ్రమ్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ది సిన్ పాపము యొక్క ఫలితమైనటువంటి మరణము నుంచి మనకు విడుదల అది పాస్ట్ టెన్స్ రక్షణ యొక్క భూతకాలం రెండోది రక్షణ యొక్క వర్తమాన కాలం అదేంత ద పవర్ ఆఫ్ ద సిన్ పాపము యొక్క ప్రభుత్వము పాపం యొక్క పెత్తనము పాపం యొక్క అధికారము నుంచి మనకు విడుదల మూడోది పాపము యొక్క ప్రజెన్స్ పాపం యొక్క సాన్నిధ్యము నుంచి మనకు ఇది రక్షణ ఈ మూడో రక్షణ అనగా మనం ఇంకా రక్షింపబడలేదని కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఒక జహోవా విట్నెస్ అనేటువంటి ఒక గ్రూప్కు సంబంధించిన ఒక వ్యక్తిని కలిసినప్పుడు ఆ పెద్ద ఆయన ఇప్పుడు ఉన్నాడో ప్రభు అందరు నిద్రించాడో మనకు తెలియదు కానీ ఆయన అడిగిన మాట ఎవరే రక్షింపబడింది మీరే రక్షింపబడ్డారు రక్షింపబడలేదు ఎవరు రక్షింపబడబోతున్నారు అని కొత్త మాటను తీసుకుని వస్తున్నాడు మేము రక్షింపబడ్డామండి రక్షింపబడుతున్నాం రక్షింపబడబోతున్నాం అని చెప్తుంది ఆయనకు అర్థం కాలేదు సరే బట్టిలోకి వెళ్ళలేదు మన సమయం లేదు కనుక అక్కడ రాయబడిన మాట అంతము వరకు సహించువాడు రక్షింపబడతాడు దేవుని పెట్టారా రక్షింపబడిన రక్షింపబడుతున్న మీరు అంతము వరకు సహించాల్సిన అవసరం ఉంది మీ సహనాన్ని కోల్పోవద్దు వాళ్ళు ఏదో అన్నారని వీళ్ళు ఏదో అన్నారని సహనాన్ని కోల్పోతే ఒకవేళ నెల్లూరు విడిచిపెట్టి మీరు కావలి వెళ్ళొచ్చు కావల్లో మిమ్మల్ని ద్వేషించే వాళ్ళు ఉండరా ఒకవేళ కావల్ని విడిచిపెట్టి మీరు ఏదైనా కర్నూలుకి వెళ్ళొచ్చు కర్నూలులో మిమ్మల్ని ద్వేషించే వాళ్ళు ఉండరా అంతట అందరూ మిమ్మల్ని ద్వేషిస్తారు అందరు మిమ్మల్ని పొగుడతారు మిమ్మల్ని గౌరవిస్తారు మీ కిరీటాలు పెడతారని కాదు అక్కడ రాయబడింది అందరూ మిమ్మల్ని ద్వేషిస్తారు కానీ ఎవరు మిమ్మల్ని అంటే ఎవరిని శిష్యులని శిష్యులకు కలిగేటువంటి ఆపదలు శిష్యరికము విషయంలో అనగా శిష్యులు ఎదుర్కొనేటువంటి శ్రమలు శ్రమానుభవము శిష్యునికి కావాలి లోకము నుంచి ప్రపంచం నుంచి యేసు ప్రభుని ఈ లోకము ప్రేమించలేదు అటువంటిది యేసు ప్రభు బిడ్డల్ని ఈ లోకం ప్రేమిస్తుందా కానీ ఈ రోజులో సంఘాలని లోకం ప్రేమిస్తుంది కారణం ఏంటంటే సంఘము లోకములో ఉంది కాబట్టి సంఘం లోకాన్ని ప్రేమిస్తుంది లేదు అంటే సంఘానికి లోకానికి సంబంధం లేదు లోకము నుంచి వేరైందే సంఘం అపోస్తల కార్యములు ఐదో ఉద్యాయంలో మనం గమనించినట్టయితే ప్రజలందరి చేత వారు ఘనత పొందారు అని రాయబడింది ఎందుకండి ప్రజల ఘనత రాజకీయ నాయకుల ఘనత దేనికి అధికారుల యొక్క ఘనత దేనికి నీకు ప్రభుదయ చాలదా ప్రభుదయను పొందుకొని ముందుకు సాగు అధికారులను సంతోషపరచడానికి కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నావేమో అధికారులను గౌరవించు వాళ్ళ కోసం ప్రార్థించు కానీ ఈ ఎలక్షన్లు వస్తున్న ఈ సందర్భాల్లో దేవుని సేవకులు వాళ్ళని వీళ్ళని సంతోషపరచడానికి జరిగిస్తున్న ప్రయత్నాలు నేను సేవలోకి వచ్చి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అయింది ఏనాడు పోయి ఏ రాజకీయ నాయకుడు పోయి సలహం చేసి వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తెచ్చుకుంది లేదు ఈ రోజుల్లో పార్టీలు ఏ పార్టీ వాళ్ళు వచ్చినా ఎందుకండి వాళ్ళ డబ్బు మనకెందుకండి నిన్ను పిలిచిన వాడు నమ్మదగిన వాడు ఆయన నీకు నిధులు అనుగ్రహిస్తాడు నీకు కావాల్సింది పార్టీ నిధులు కాదు నీకు కావాల్సింది లోకపు నిధులు కాదు నీకు కావాల్సిన అన్యాయపు నిధి కాదు కావాల్సింది నీకు న్యాయం అని నిధులు స్వర్గపు నిధి దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవుని స్తోత్రం హలేలుయ మొట్టమొదటి విషయం శిష్యుల యొక్క అనుభవాలు శిష్యులు సేవకు పంపబడ్డం సేవకు పంపబడాలి రెండవది వాళ్ళు శ్రమలను అనుభవించడం శ్రమలు అనుభవించడానికి మొదటి తెస్లోనిక పత్రిక మూడో అధ్యాయంలో మనము నియమించబడ్డాం మనం నియమించబడింది సుఖాలు అనుభవించడానికి కాదు శ్రమలు అనుభవించడానికి ఈ అల్పకాలపు శ్రమలు ఈ చులకన మాత్రపు శ్రమలు అపోసనే పౌలు చెప్పాడు దీస్ మొమెంటరీ అఫ్లిక్షన్స్ మొమెంట్లో అలా స్పార్క్ లాగా మెరుపులాగా మెరిసి మాయమైపోయేటువంటి శ్రమలు దీని గురించి భూతోదంలో చూసుకొని నన్ను వాళ్ళు అన్నారు వీళ్ళు అన్నారు అనుకుంటూ ఉంటే ఇంకా మరగుజ్జు క్రైస్తవుడిగా నువ్వు జీవిస్తున్నట్లయితే దయచేసి జ్ఞాపకం చేసుకుని నువ్వు దానికోసమే నియమించబడ్డావు యు ఆర్ అపాయింటెడ్ ఫర్ సఫరింగ్ జనులైన శిష్యులు ఏం చేస్తారట అందరూ కౌగులించుకుంటారు షేఖాన్లు ఇస్తారు ముద్దు పెట్టుకుంటారని కాదు అక్కడ రాయబడింది ద్వేషిస్తారు నిన్ను యేసుప్రభు చెప్పింది అక్షరాలు నెరవేరాలి లోకం నేను ప్రేమిస్తుందంటే దాని అర్థం నువ్వు నిజమైన శిష్యుడు కాలేదని అర్థం లోకమని ద్వేషించాలి ఎందుకంటే ఆయన్ని ద్వేషించింది కాబట్టి నువ్వు ఆయన వాడివి కాబట్టి ఆయన దానివి కాబట్టి నిన్ను లోకం ద్వేషిస్తుంది మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఇదే చదవండి మతై స్వార్థ పదో అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చిన తన సిలువను ఎత్తుకొని తన సిలువను ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడింపని వాడు నాకు తగ్గని వాడు శిష్యుని యొక్క మరొక క్వాలిటీ లేకపోతే క్వాలిఫికేషన్ లేకపోతే శిష్యునికి ఉండాల్సినటువంటి అనుభవాన్ని గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నాం అతడు సేవకు పంపబడాలని చెప్పాను రెండవది శిష్యుడు శ్రమానుభవాలు ఉండాలి శ్రమను అనుభవించాలని చెప్పుకున్నాం మూడవది శిష్యుని గురించి అతడు సిలువను ఎత్తుకోవాలి తన సిలువను ఎత్తుకొని వెంబడించాలి 
మన సొంత సిలువను దేవుడు మనకు అప్పగించినటువంటి సిలువను మనం భరించాల్సిన అవసరం ఉంది గమనించాల్సిన విషయం ఇందాక శ్రమ అంటున్నప్పుడు జనరల్గా వచ్చింది బయట నుంచి వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ శ్రమ అంటే బయట నుంచి కాదు లోపల నుంచి వచ్చింది వెలుపట యుద్ధాలు లోపల కూడా యుద్ధాలు మనకు కాశ్మీర్ సరిహద్దులో లేకపోతే పాకిస్తాన్ సరిహద్దులో యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి కానీ ఆంతర్యంలో ఆంతర్య సరిహద్దుల్లో జరుగుతున్న యుద్ధాన్ని గురించి ఎవరు ఆలోచించారు మానవ చరిత్ర మొత్తం ప్రపంచ చరిత్ర చూస్తే యుద్ధాల చరిత్ర చిన్న పెద్ద యుద్ధాలు కలిపి సుమారు నాలుగైదు వేల యుద్ధాలు జరిగాయి ఎంతో మారణ హోమం జరిగింది చరిత్ర అంతా కన్నీళ్లతో రక్తంతో రాయబడింది సరే వాటిలోకి వెళ్ళడం లేదు మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయం ఒక శిష్యుడిగా దేవుని బిడ్డగా నువ్వు ఉండాల్సినటువంటి అనుభవాలు నీకు ఉండాల్సినటువంటి అనుభవాలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను సిలువను ఎత్తుకునేటువంటి అనుభవం సిలువను ఎత్తుకునేటువంటి అనుభవం అనగానే అలనాడు కురేనీడైనటువంటి సీమోను కాసేపు ఫార్మాలిటీగా బలవంతంగా మోపితే యేసు ప్రభు యొక్క సిలువను మోసాడు అలా మోయడం అనుకుంటారేమో కాదు నువ్వు వాలంటీర్గా చేయాల్సిన పని అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే శిష్యత్వం అనేది ఎవరో ప్రేరేపణ ద్వారా ఎవరో ఒత్తిడి ద్వారా జరగాల్సిన కార్యక్రమం కాదు క్రిస్టియానిటీ ఎవరో బలవంతం చేస్తే ఎవరో మారిస్తే మారేది కాదు క్రైస్తవత్వం మార్చాల్సింది స్వర్గం మార్చాలి పరలోకం మార్చాలి ఆంతర్యములో మార్పు జరగాలి మత మార్పిడి కాదు కన్వర్షన్ ఇన్నర్ కన్వర్షన్ జరగాలి లోపల రూపాంతరం జరగాలి దాని ఫలితంగానే వీళ్ళందరూ ప్రభువులోకి వస్తున్న బిస్కెట్ల కోసం దుప్పట్ల కోసం రైస్ కోసం రావడం లేదు క్రైస్తవులు అందరూ అదే అనుకుంటున్నారు ఏవో ప్రలోభాలకి లొంగిపోయి ప్రభువుని వెంబడిస్తున్నారని ప్రభువులోకి వచ్చి లక్షల లక్షలు కోట్లు నష్టపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకా ఏంటి వాళ్ళు డబ్బుల కోసం రాలేదు వాళ్ళు ఉన్న ఈ సంస్థము పోగొట్టుకున్నారు నాకు తెలిసిన అనేక మంది సంస్థాన్ని పోగొట్టుకున్నారు ఆస్తిపాస్తుల్లో పోగొట్టుకున్నారు పొలాలు పోగొట్టుకున్నారు చాలామంది అనుకుంటున్నారు వీళ్ళందరికీ ఏవో ఇస్తున్నారు విదేశీ నిధులతో ఏదో ఇస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళు క్రైస్తవులు అయిపోతున్నారని అలాగైతే నా ప్రశ్న ఇంకా భారతదేశంలో పది శాతం మంది క్రైస్తవులు ఉన్నారే రెండు వేల సంవత్సరాలుగా మేము లేదా క్రైస్తవులు మిషనరీలు సువార్థిక అనుభవాన్ని ప్రలోభ పెడితే పది శాతం కాదండి ఉండాల్సింది అలా ప్రలోభానికి లొంగి ఉంటే కనీసం తొంభై శాతం మంది క్రైస్తవులు కావాలి క్రైస్తవత్వంలో కొంతమంది అనుకుంటున్నట్టు ఒక కన్వర్షన్స్ బలవంత మత మార్పిళ్ళు జరగడం లేదు కానీ స్వయంగా వాళ్ళంతటా వాళ్ళు మారు మనసు పొందితే లేకపోతే వాళ్ళు మారితే వాళ్ళని ఎవరు అడ్డుకునేటువంటి స్వేచ్ఛ హక్కు మనకు ఎవరికి లేదు నాకెవరు చెప్పలేదండి నేనే నమ్ముకుంటున్నాను అని అన్న వ్యక్తిని మనం ఎవరూ కాదనలేము అంతవరకే కానీ నీకు డబ్బు ఇస్తాను డబ్బు ఇస్తాను అంటే ఎంతకాలం మనం డబ్బులు ఇస్తూ ఉన్నాం ఆరంభ దినాల్లో క్రైస్తవుల్ని రైస్ క్రిస్టియన్స్ అనేవాళ్ళు అంట పిఎం ఇస్తే లేకపోతే ఏదో భౌతికమైన వాటిని ఇస్తే నమ్ముకునేవాళ్ళు నేను ప్రభువు నమ్ముకొని ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల్లో నాకెవరు రైస్ ఇవ్వలేదు ప్రభువు నమ్ముకున్నావు కదా అని నాకేదో రేపు భౌతికమైనటువంటి ఇవ్వలేదు కానీ దానికి అతీతంగా ఆత్మ సంబంధమైన వాటిని నేను పొందుకున్నాను అదే నా సంతోషం భౌతికమైంది అరిగిపోద్ది కరిగిపోద్ది నశించిపోద్ది కానీ నశించిపోనటువంటి వాటిని నేను పొందుకున్నాను నిత్యమైన వాటిని పొందుకున్నాను కాబట్టి క్రైస్తవత్వంలో నేను స్థిరంగా నిలబడతాను అంతవరకే ప్రలోభాలకు లొంగిన వాళ్ళు కాదు నిజమైన క్రైస్తవులు శిష్యుల యొక్క లక్షణాల గురించి మనం ఆలోచించాం శిష్యత్వాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ శిష్యుల యొక్క లక్షణాల్లో మొట్టమొదటి లక్షణం వాళ్ళు సేవకు పంపబడతారు సేవకు పంపబడుతున్నావా నీ సంఘం ద్వారా నీ స్థానిక సంఘం ద్వారా ఆదివారము సెలవు దినము ఆయా గ్రామాలకి ఎవరు సమీపించని గ్రామాలకి సువార్త ప్రకటనకు అవకాశం లేని గ్రామాలకి పంపబడ్డావా రెండో విషయం శిష్యుల యొక్క క్వాలిఫికేషన్స్ శ్రమలను అనుభవిస్తున్నావా శ్రమలు అనుభవించకుండా సుఖాలు అనుభవిస్తూ ఏసీ మందిరాల్లో చక్కటి ఫ్యాన్లు వేసుకొని విశాలమైన మందిరాల్లో కూర్చొని ప్రేమ విందులు ఆరగిస్తూ ఇలాగే గడుపుతున్నావా శిష్యులారా దేవుని శిష్యులారా దేవుని బిడ్డలారా మనం శ్రమానుభవం కోసం పిలవబడ్డాం మూడో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను సిలువను ఎత్తుకోవడం ఇది వ్యక్తిగతంగా మనం జరిగించాల్సిన పని సిలువను భరిస్తున్నప్పుడు అవమానానికి గురవుతున్నప్పుడు తన ఎదుట ఉంచబడినటువంటి ఆనందము కొరకు ఆయన అవమానాన్ని అలక్ష్యం చేశాడు లేకపోతే నిర్లక్ష్యం చేశాడని లేఖనాల్లో రాయబడింది మన ఎదుట ఆనందపురము అనబడినటువంటి పరలోకంలో మన కొరకు ఆనందం ఉంచబడింది ఆ ఆనందం కోసం ఈ లోకంలో అవమానాలను అలక్ష్యం చేస్తూ మనం ముందుకు సాగుదాం అలా సాగడానికి దేవుడు మనకు కృపను అనుగ్రహించును గాక ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడు అయిన మా పరమతండ్రి యేసు క్రీస్తు ప్రభువ మీ దివ్య నామానికి స్థుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాము దేవ ఇప్పటి వరకు మీ దాసుని మీరు నిలువబెట్టి తెలియచేసిన మీ వాక్యాన్ని బట్టి మీకు స్థుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం శిష్యుడు ఎలాగ ఉండాలి శిష్యుణ్ణి బట్టి 
మూడు విషయాలను మీరు మాకు తెలియజేశారు తండ్రి ఇదిగో దేవా శిష్యుడు అనగా పంపబడేవాడిగా ఉండాలని మీ చిత్తాన్ని ఎరిగి మీ చిత్తానుసారం మీరు చెప్పినట్లు చెప్పిన ప్రాంతానికి వెళ్ళాలని ఇదిగో తండ్రి తెలియజేశారు మేమైతే మా ఇష్టపూర్వకంగానో మా ఊహలను ఫలితంగానో వెళ్ళేవారిగా ఉండకుండా ఇదిగో తండ్రి మీ చిత్తం ఏమిటో తెలుసుకొని ఆ విధంగా వెళ్ళేటట్లు ఇదిగో నాయన మమ్మల్ని మీరు దీవించమని వేడుకుంటూ ఉన్నాం అలాగే శ్రమలు అనుభవించేవారిగా ఉండాలని తెలియచేశారు ఈ రోజుల్లో అందరూ నాయన సౌఖ్యాలనే కోరుకునేవారిగా ఉంటూ ఉన్నాం అంతేకాని తండ్రి శ్రమలను కోరేవారిగా మేము ఎవరము ఉండటం లేదు మరి మీ పక్షాన శ్రమలు కూడా మీరు మా పక్షాన శ్రమ పడ్డారు కాబట్టి మేము కూడా శ్రమలను స్వీకరించే మనస్సును మాకు అనుగ్రహించమని ఆ శ్రమలు ఎన్ని అయినప్పటికీ నాయన నిలవబడి మీ వైపు చూస్తూ వాటిని జయించే కృపని మాకందరికీ దయచేమని వేడుకుంటున్నాం చివరిగా సిలువ ఎత్తుకునేవాడిగా ఉండాలని మీరు తెలియజేశారు తండ్రి నిజమే తండ్రి నాయన ఈ లోకంలో మేము ఏవేవో లోక సంబంధమైన వ్యాపారాలను పెట్టుకొని లోక సంబంధమైన ఆశల ద్వారా కొట్టుకొని పోతున్నాం కానీ ఇదిగో నాయన మా సిలువ మేము ఎత్తుకుంటున్నామా మా సిలువను మోసుకొని వెళుతున్నాం అనేది గమనించలేని స్థితిలో ఉన్నాం కాబట్టి నాయన ఇటు మూడు విషయాలను శిష్యులుగా మేము ఉంటూ ఆ మూడు విషయాలు మా ద్వారా నాయన మేము నెరవేర్చేదానికి మీ కృపని మాకందరికీ దయచేయమని యేసు క్రీస్తు వారి సర్వశక్తి కలిగిన నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొని పొందుకొని ఉన్నాము పరమ తండ్రి ఆమెన్ మీ అందరికీ మా వందనాలు వాక్యం ద్వారా మీరు దైవ దైవను పొందుతున్నారని మేము నమ్ముచున్నాం దేవుని చితమైతే ఇక నుంచి ఈ యొక్క టెడ్డి టీవీ యాజమాన్యం సహోదరులు లోయలన్న తీసుకున్న నిర్ణయం చొప్పున ప్రతిరోజు సాయంత్రం లేదంటే రాత్రికాల సమయంలో తొమ్మిది గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక సోమవారం బుధవారం శుక్రవారం అని చెప్పి ప్రతిరోజులు సమయం మార్చేటప్పటికీ చాలామంది చూడడానికి లేదంటే సీక్వెన్స్ మిస్ అవుతున్నారని చెప్పి ఈ యొక్క నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది కనుక ఇక నుంచి ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రసారం అవ్వబోతున్నది ఉదయకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషముల నుండి ఏడు గంటల వరకు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక వీక్షించి దైవ దీవెనలు పొందండి మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ అతి చల్